রূপচাদা হারি করায় রান লড়াইয়ের প্রথম অধ্যায়ের আজ গ্র্যান্ড ফিনালে আজ আমরা জেনে যাব কে হচ্ছেন বিজয়ী কে ছিনিয়ে নিচ্ছেন মুকুট এবং কে পাচ্ছেন এক লক্ষ টাকা তাহলে চলুন কথা না বাড়িয়ে কাজ শুরু করে দিই প্রথমে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমাদের দুই ফাইনালিস্ট পরিবারের সাথে আমার জানে রয়েছেন মাহমুদ পরিবারের মাইশা আমার বাই রয়েছেন হুসেন পরিবারের আনিকা এবারে প্রতীক্ষা অতিথি আপনারা নিশ্চয়ই মাঝে জেনে গেছেন আজ আমাদের অতিথি কে আছে আজ আমাদের অতিথি হচ্ছেন আমাদের অত্যন্ত প্রিয় আবদুল্লাহ আবু সাইদ দরজায় মনে হয় অতিথি এসে গেছেন চলুন তাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই আমাদের ঘরে তৈরি আছে তো তোমরা সাধারণত ঘরে এলেই জিজ্ঞেস করে কেমন আছেন ভালো আছেন তারপরে অনেক গল্প তারপরে কি খেতে দেবো আমি প্রথমে জিজ্ঞেস করছি কি খেতে দেবো হ্যাঁ আমিও তো ওটাই চাই প্রথমে খেতে চাই এবং খেয়ে বিদায় নিতে চাই আমার সব খাবারই প্রিয় এই পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত অপ্রিয় খাবার আমি খুঁজে বের করতে পারিনি এবং মানুষের একটা জিনিস কিন্তু কোনোদিন বুড়ো হয় না মন মন টন সব বুড়ো হয়ে যায় কান বুড়ো হয়ে যায় চোখ বুড়ো হয়ে যায় দাঁত বুড়ো হয়ে যায় একটা জিনিস কোনোদিন বুড়ো হয় না সেটা হচ্ছে জিব এটা যদি বুড়ো হতো তাহলে তো মানুষ বাঁচতো না যদি মানে খাওয়ার ব্যাপারে অনেক ইচ্ছা আসতো তাহলে মানুষ তো বাঁচতো না তো যা হোক আমার সেটা বিশেষভাবে বেঁচে আছে তো যা হোক সব খাবারে আমার পছন্দ তবে আমার মনে হয় যে আজকের জন্য বলি একটা খুব দৈনন্দিন খাবার সেটা হচ্ছে শোল মাছের ভুনা তাহলে গেট সেট গো আপনারা ফ্রন করে নিন এবং শুরু করে দিন রান্না বান্না আপনার ছোটবেলায় স্বাস্থ্য কেমন ছিল এরকম মোটা ছিলাম যার ফলে আমি কোনোদিন হাইজাম দিতে পারিনি এবং পোল বল দিতে গেলে পরে বাঁশ ভেঙে পড়তো এরকম ছিল এবং এর প্রধান কারণ ছিল আমার খাওয়া ছোটবেলায় আমি বাচ্চারা তো এক বোতল দুধ খায় ছবার খায় আমি একবারে তিন বোতল দুধ খেতাম ছবার মানে আঠারো বোতল দুধ আমি একেবারে ছোটবেলায় খেলাম প্রতিদিন হ্যাঁ প্রতিদিন এবং সেই থেকে আমার ওজন আস্তে আস্তে বাড়ে তো এই রেসিপি কি আপনি বাকি মাদেরকে দেবেন না 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 কখনোই না কখনোই না কারণ আমাদের সেই সময় কিন্তু ধারণা ছিল যে গ্ল্যাক্সো বেবি হতে পারলে হচ্ছে সেই বেবি হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর বেবি কিন্তু এখন কিন্তু সেই ধারণাটা সম্পূর্ণ উল্টে গেছে যে একটা সুষম খাবার আছে সেই খাবারটা দিতে হবে বাচ্চাকে তাহলে বাচ্চার সবচেয়ে সুন্দর গ্রোথ হবে ডেভেলপমেন্ট তবে সেই স্বাস্থ্যে মনে হয় বেবি ফ্যাটটা গ্রো করে গেলে হ্যাঁ বেবি ফ্যাট গ্রো করে এবং সেটা খুব খারাপ ভবিষ্যতের জন্য কোলেস্ট্রল বেড়ে যেতে পারে এবং আমার কোলেস্ট্রল খুব হাই এবং হয়তো সেই সব আঠারো বোতলের কাছে তার ঋণ তারপরে না তারপরে দুধ যখন গেল তখন যা পেতে শুরু করলাম রাক্ষসের মতো খেতে শুরু করলাম তো ছোটবেলার কথা মনে পড়ে আমার মা আমাকে একবার এক বাড়িতে বিয়ের বাড়িতে নিয়ে গেছেন এবং সেখানে তিন পর্বে খাওয়া হচ্ছে প্রথমে এক দল তারপরে এক দল যা হয় আর কি তো আমি প্রথম দলের সঙ্গে বসেছি হ্যাঁ প্রথম দল খাওয়া শেষ করে উঠে চলে গেছে হাতটা ধুয়ে দ্বিতীয় দল এসেছে আমি তখনও খাচ্ছি যখন দ্বিতীয় দল শেষ হয়ে গেছে তখনও আমার বিরতি নেই তৃতীয় দল এসেছে তৃতীয় দল যখন শেষ হয়েছে এর মধ্যে মা এসে দু তিনবার আমাকে ওয়ার্নিং দিয়ে গেছে যে ওট শিখে এখান থেকে তাড়াতাড়ি শেষ শেষ কর ইত্যাদি আমি তো ওসব কে শোনে কারণ সামনে খাওয়া থাকলে কোথায় মা কোথায় বাবা তো আমি তো তারপরে যখন সব শেষ হয়ে গেছে মানে লাইটটা এটা অফ হচ্ছে তখনও আমি প্রায় খাচ্ছি এবং তখন দেখলাম যে মা আর ই করতে না পেরে পিঠের উপরে দুম দুম করে কিল দিচ্ছে তো আমি তখন নাকি বলেছিলাম আমার আর মনে নেই তারপরেরটা মার কাছ থেকে শুনেছি যে আমি নাকি তখন বলেছি যে এরকম খাইয়ালই আপনার মায়ের গল্প শুনে ভীষণ ভালো লাগছে নিশ্চয়ই তিনি যেখানেই আছেন ভীষণ আনন্দিত কারণ আমাদের দেশের সবচাইতে আলোকিত মানুষটি তার গর্ভে জন্মেছেন একজন রত্নগর্ভ মায়ের কথা শুনছি আমরা কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে আমার সাড়ে পাঁচ বছরের পর আর মা নেই ছিলেন না তো সাড়ে পাঁচ বছর পর্যন্তই বোধহয় শুধু মাকে পেয়েছেন হ্যাঁ সাড়ে পাঁচ বছর পর্যন্ত উনি জেনে গেছেন যে পৃথিবীতে সবচেয়ে নির্বোধ 
भोजन रसिकता जीवन रसिकता खाय बस जीवन आनंद जीवन रसबोध एगुल तो विश्वास करी कारण एके फजरुल हक शेर बांगला उन्नी चौष्टि बचर बस पैंसठी फजलिया तरह स्वास्थ्य तर जीवन तरह जीवन जो पिपासा यो तो विख्यात विषय अच्छा अपन मायर हाथ रान कथा की मन आ मायर हाथ रान्नार कथा खूब ही कम मन आन मा के मन नहीं मायर एक आईडिया माथार मध्य आ मायर छवि देखे मा के चिंते मा के जी से मा जो मारा गेन मारा ना गए हारिए जो बामी हारिए जो आज के देखा हतो कि चिंते जो एम जे आपनर माँ जे आईडिया भेतरे आ परवर्ती खेला बना नहीं कारो माचे की मायर छाय कूजे पे जाके माँ माँ मन हो ना कि मायर चेहर एक अस्पष्ट छाप मन मध्य छो सारा जीवन ओ छाय खुजे जखनी को मेके देखे माँ एक पास चूल तो जखनी मेके देखे एकदिक्थ चूल आश्रय तक हाँ तक ही तरह एक अद्भुत आकुलता अनुभव कर मैं से आकुलता प्रेम आकुलता मैं से मायर स्थिति खुजे फिर हाँ एक खुजे फिर एवं मार मृत्यु जीवन खूब जेमन हांग जे रखम चीन दुख बला हतो एक समय हांग नदी के बनना टन्ना हतो सब ध्वस करत तो माओ हमार जीवन दुख दुग्धजात खबर मध्य अपनी छें अठारो बोतल खेत अपनी प्रथम झाल खबर जो खावा शुरू कर लें तक अपने प्रिय खबर की दूध ही शेष मिस्टर भूगोल प्रभाव आज खबर कारण मान पसंद करी तो प्रभाव आज मसला बस भारतीय मसलार आधिक्य मसलाई एखान मान सब चे मूल्यवान जिन एक शुक्नो मरीच ये शुक्नो मरीच रोमे जित से दो हज़ार बचर आगे से शुक्नो मरीच तक सोनार दामे बिक्री मैं दाड़ी पाल्लार एकदि के शुक्नो मरीच पतला तो अनेक शुक्नो मरीच पावाक दिखे सोना दिए ये बिक्री हतो मैं यूरोपर का मसलागुलो एत प्रिय प्रिय हाँ सत्यार भाव जो भारत आविष्कार यूरोपियन एत चेष्टा बोलें सबधर खबर आप प्रिय आपनर एम को स्थिति आज है कि जे को एक बार थे कि जीभे लेगे आ जीभे एत लेगे आ बला खूब कठिन कंतु एक बोलो जे जो रकम खावा आज पृथ्वी हमार मन काचा मरीच भरतार मत घात स्वरूप प्राय पुरुषतानिक समाज शुरू हलो एग्रिकल शुरू हलो मानव सभ्यतार इतिहास 
পরে আস্তে আস্তে তার ফলে পুরুষার শারীরিক কাজ করেছে মেয়েরা রান্না বাড়া করেছে ইত্যাদি কিন্তু পরে যখন যন্ত্রের উদ্ভব হলো তখন পুরুষদের পরিশ্রমটা যন্ত্র নিয়ে গেল তার ফলে পুরুষরা শক্তিহীন হয়ে গেল এবং আবার নারী এবং পুরুষ সমান কারণ একটা বিশাল ট্রাক সে একটা মেয়েই চালাক ছেলেই চালাক তাতে তো কোনো পার্থক্য নাই তাই না অথবা একটা বিশাল ফ্যাক্টরি একটা সুইচ টিপলে সে ফ্যাক্টরি অন হয়ে যায় সেটা একটা মেয়ের হাতেই অন করুক আর একটা ছেলের হাতেই অন করুক কোনো পার্থক্য নেই সেই জন্য আজকের পৃথিবীতে পুরুষ এবং নারীর মধ্যে মানে ঠিক সামাজিক পার্থক্যটা অনেক কমে এসেছে আপনি তো দেশের বাইরে বিভিন্ন কারণে আপনাকে থাকতে হয়েছে তো সবচাইতে লম্বা সময় কতদিন থেকেছেন আপনি না খুব বেশি দিন না তবে বোধ হয় একবার ছয় মাস ছিলাম সেই সময়টাতে আপনি দেশকে বা দেশের খাবারকে মিস করেছেন না আমি বিদেশে গেলে কিন্তু দেশের খাবার খাই না এবং মিস করেননি তো কখনো কারণ ওই দেশে গেলাম ওই প্রকৃতিতে থাকলাম ওই দেশের কালচারের মধ্যে থাকলাম আর খেলাম বাংলাদেশি খাবার আমি এটাতে রাজি নেই বাংলাদেশি খাবার তো চিরদিনই খাব আপনার সাথে আমরা একাত্ম ঘোষণা করছি আমাদের রান্না কি হয়ে গেছে নিশ্চয়ই ঠিক আছে যে বাড়ি প্রথমে আমাদেরকে ইনভাইট করবে আমরা সে বাড়িতেই যেতে ইন্টারেস্টেড কিছুক্ষণের মধ্যেই তৈরি হয়ে যাবে আমাদের খাবার টেবিল তবে তার আগে আমরা নিচ্ছি ছোট্ট একটা ব্রেক তবে মনে রাখবেন ব্রেকের পরে আপনারা দেখবেন আমরা খাচ্ছি আপনারা বসে আছেন আপনি কিন্তু স্যার একদম খেতেই থাকবেন খেতেই থাকবেন তা কিন্তু না কারণ হচ্ছে আমাদের আরেক বাড়িতে দাওয়াত আছে ঠিক আছে অন্তত খেতে থাকি আচ্ছা যদি আপনার ছোট ভাই বলে গেছে আমাদেরকে যে আপনি নাকি একই সাথে টেক্সাসে চার বাড়িতে পরপর দাওয়াত খেয়েছেন এবং বিপুল উদ্দীপনায় একইভাবে একই পরিমাণে সব বাড়িতে একই হাসি নিয়ে খেয়েছেন আমি খেতে ভালোবাসি এবং খাওয়ার সময় আমি আমার স্মৃতিশক্তি লোক পাই তাহলে স্যার নাম্বারটা এখনই মনে মনে দিয়ে আমার কাছে রেখে দেন কারণ একটু পরে তো আপনি ভুলে যাবেন এখানে কি খেয়েছেন না না তা ভুলবো না কারণ মাস্টার তো ভালো তোমার বাসার নাম্বারটা আমাকে একটু দিয়ে দিও পারলে সব সাফ করে তারপরে যেতাম কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের পরীক্ষক হিসেবে কাজ করতে হবে তুমি তো লাভবান দেখতে পাচ্ছি কারণ অনুষ্ঠান করতে গিয়ে তো বেশ মানে প্রতিদিনই আমার জন্য আমার জন্য স্যার গেম শোটা ভালো ছিল দৌড়াতে হতো লাফাতে হতো বাইরে কিছু খেলেও সেটা বার্ন করতে পারতাম এখন তো বাইরে লাফাতে হয় এখানে খেতে হয় না এটা তো ভালো একখানে লাফাবে আর একখানে খাবে আবার খেয়ে লাফাবে লাফিয়ে লাফিয়ে খাবে সবকিছুর মধ্যে একটা कठिन क्या दोन सुंदर राधुनी प्रतिभामयी राधुनी तारा रेधे अपनारे शोल माच भूना चेहर এবারে একজনকে বলতে হবে একটু বেশি ভালো এটা বলা খুব কঠিন কারণ ওইখানে একটা ছুরি দেখতে পাচ্ছি ওই ছুরি যে শুধু সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ওখানে আছে তা ওদের প্রাণ নাশও হতে পারে হতে পারে তো সুতরাং এটা বলা খুব কঠিন কোনটাকে একটু বেশি ভালো বলা যায় ভালো আমি বলবো না কারণ দুটোই আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে এবং যদি পরপর বাড়িও হতো তাহলে আমি মানে রাক্ষসের মতো এই দুটোই সাবার করে তারপরে উঠতাম আপনার যে স্মৃতি আপনার যে রসনা সেটার কাছাকাছি একটু বেশি কোনটা গেছে না রসনার মধ্যে অনেক রস থাকে খুব একটা লাভজনক বিষয় কিন্তু কথা হলো যে আজকে থেকে যদি তিরিশ বছর আগে আমি এই দুটো খেতাম তাহলে আমি একটাকে নম্বর বেশি দিতাম তো আজকের বয়সের যে স্বাদ আমার কাছে কাছে সেটা হচ্ছে প্রথম যেটা আমরা খেয়েছিলাম সেটা কিন্তু দ্বিতীয় যেটা আমরা খেলাম সেটা হলো সেটা হলো আমার তিরিশ বছর চল্লিশ বছর আগে যখন আমি ঝাল 
একসঙ্গে পাঁচটা মরিচ মুখের মধ্যে দিয়ে খেতাম সেই সময়ের সঙ্গে ওটার একটু বেশি মিল সেই জন্য যে ওটার মধ্যে ঝাল একটু বেশি ছিল যেটা আমাকে এখন একটু কষ্ট দিয়েছে যেহেতু আমি এই অভ্যাসটা হারিয়ে সুতরাং পরীক্ষক কিন্তু এখনো নিরপেক্ষ মানুষ নয় পরীক্ষা পরীক্ষকেরও কিন্তু একটা মানুষ তো তার নানান রকম এটা সেটা আছে মিল আছে তো সেই দিক থেকে আমার কাছে এখনকার মানে স্বাদের কাছে কাছে হচ্ছে প্রথমটা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ প্লিজ তবে তাই বলে যে ও হেরে গেল তা কিন্তু না শি ইজ দ্য রানার আপ অ্যান্ড ওর জন্য অনেক সুন্দর একটি পুরস্কার রয়েছে আর আমাদের সাথে সুন্দর সময়গুলো তো সারা জীবনের পুরস্কার হয়ে থাকবে বলে আশা করছি কারণ আমরা দুজনকেই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের বাড়িতে আসবার জন্য আর আমার এই সব খাওয়াটা এই সব আর এই যে এতক্ষণ খাইনি যেটা সেটা এখন শেষ করি আজ আমাদের জন্য একটি বিশেষ দিন কারণ আমরা পুরস্কার তুলে দিচ্ছি বিজয়ীদের হাতে এই মুহূর্তে শোয়েব মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান হেড অফ সেলস মার্কেটিং বাংলাদেশ এডিবল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড তুলে দিচ্ছেন পুরস্কার আনিকার হাতে আমাদের দ্বিতীয় পুরস্কার কংগ্রাচুলেশনস আনিকা এবারে প্রথম পুরস্কার প্রথম পুরস্কার আমাদের বিজয়ী আ বিগ হ্যান্ড কংগ্রাচুলেশনস মিস্টার লি প্যাং ফ্যাং জেনারেল ম্যানেজার বাংলাদেশ এডিবল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড তুলে দিচ্ছেন আমাদের বিজয়ী মাইসের হাতে শুধু তাই নয় স্যারের হাত দিয়ে আমরা চাই এই উত্তরীটি তিনি পড়িয়ে দেবেন যেই চামচ দিয়ে তুমি রান্না বান্না করো সেটা এখন তোমার হাতে যাচ্ছে এটা দিয়ে রান্নাও করা যাবে আবার সমুচিত সাহেস্তা করার জন্য এটা ব্যবহৃত হতে পারে Thank you very much for that.